నేను యాక్చువల్ గా నేను పుట్టి పెరిగేది ఒక హిందూ ఫ్యామిలీలో నేను తర్వాత ఎన్నో ఏళ్ళు సంవత్సరాల తర్వాత ప్రభు యేసుని నా సొంత రక్షకుడుగా నేను తీసుకుని అలా ఆయన్ని ఫాలో అవ్వాలి అని డిసైడ్ చేశాను నా లైఫ్లో వెన్ ఐ వాజ్ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఓకే నైన్టీన్ నైంటీ సిక్స్ వాజ్ ది ఇయర్ సో అప్పటి నుంచి ఐ డోంట్ నో వెత్ షుడ్ ఐ కాల్ మై సెల్ఫ్ అ క్రిస్టియన్ ఆర్ వాట్ ఐ డోంట్ నో బట్ ఐ బిలీవ్ ఇన్ మై లాడ్ జీసస్ క్రైస్ట్ అండ్ ఐ ఫాలో హిమ్ అండ్ ఐ బిలీవ్ వాట్ ఎవర్ ద బైబుల్ సేస్ ఇస్ ట్రూ ఇప్పుడు మిరాకల్స్ జరిగేది నా జీవితంలో కూడా కానీ నేను ఎప్పుడు అద్భుతాలు వెనక వెళ్ళడం అనేది అంత సేఫ్ కాదు అని అనుకునేదాన్ని సో ఇట్ వాస్ ఐ ఐ షుడ్ సే ఇట్ వాస్ బై అ స్టెప్ బై స్టెప్ రెవల్యూషన్ ఇన్ మై లైఫ్ ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క మెట్టుగా నేను దేవుడి గురించి అంటే నేను దేవుడి గురించి తెలుసుకోవడం కన్నా ఆయన హీ రివీల్డ్ హిమ్సెల్ఫ్ టు మీ హీ రివీల్డ్ దట్ హీఈస్ లవింగ్ మీ హీ రివీల్డ్ దట్ హీఈస్ ద వన్ హూ క్రియేటెడ్ మీ అండ్ హీ రివీల్డ్ ద ప్లాన్ అబౌట్ సల్వేషన్ సో కాబట్టి అది ఒక స్టెప్ బై స్టెప్ రెవల్యూషన్ గా నా జీవితంలో అంటే పది సంవత్సరాల ముందు నేను ఎలా ఉన్నానో దానికన్నా ఐదు సంవత్సరాల ముందు కొంచెం ఇంప్రూవ్ అయ్యా నా స్పిరిచువల్ లైఫ్ లో ఇప్పుడు ఇంకా ఇంప్రూవ్ అయ్యా ఇంకా 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 ఇంప్రూవ్ అవుతూనే ఉండాలి ఇక్కడ నుంచి చచ్చిపోయి ఆయన దగ్గర చేర్చే వరకు అంటే ఎంతో మంది వీళ్ళు కన్వర్ట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు కన్వర్ట్ చేస్తున్నారు నో 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 బడీ క్యాన్ కన్వర్ట్ ఎనీ బడీ అండి దిస్ ఇస్ అబౌట్ క్రైస్ట్ లవ్ దేర్ ఆర్ మెనీ ఫేక్ పీపుల్ అది కూడా నిజం చెప్పాలి మనస్ఫూర్తిగా నేను మాట్లాడుతున్నాను బట్ ఐ మై రిక్వెస్ట్ టు ఎనీ బడీ ఇస్ దట్ ప్లీజ్ డోంట్ వాచ్ ద క్రిస్టియన్స్ ఇఫ్ పాసిబుల్ వాచ్ క్రైస్ట్ వాట్ క్రైస్ట్ హెస్ డన్ దట్ విల్ మేక్ యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఇస్ ట్రూ క్రిస్టియానిటీ దట్ ఈస్ మై రిక్వెస్ట్ అండి అలాగే ఈ కష్టం అనేది ఎందుకు వస్తుంది అంటే అంటే నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ వెన్ యూ ల్యాక్ అంటే కష్టం కష్టం అందరికీ వస్తుంది బట్ ఆ కష్టంలో మనం ఎందుకు చాలా ఏడుస్తున్నాం లేకపోతే ఫీల్ అవుతున్నాం అంటే మన కోసం ఎవరు లేరు మనని అంతకు మించి అంత నిజంగా ప్రేమించే వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు అని ఆ థాటే ఐ వుడ్ సే ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ది అష్యూరెన్స్ ఆఫ్ ద ట్రూ లవ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్స్ వీ ఫేస్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ అని నేను అనుకుంటున్నా కానీ ఆ ప్రేమ వచ్చి అష్యూరెన్స్ అయింది అనుకోని అనుకుంటే అనుకోండి అది ఎంత కష్టాలు వచ్చిందంటే కూడా దాన్ని ఓవర్కమ్ చేసుకుని వెళ్ళడానికి ఆటోమేటిక్ గా దట్ ట్రూ లవ్ విల్ గివ్ యూ ద స్ట్రెంగ్ ఓకే సో అలాంటి ట్రూ లవ్ అనేది నా జీవితంలో ఎవరు ఎవరికన్నా నా దేవుడు యేసు ప్రభు వల్లనే ఆ ట్రూ లవ్ నాకు దొరికింది అని నేను చెప్పాలి సో ఆయన ప్రేమలో ఎందుకు ఆయన ప్రేమ అంత శక్తి ఇస్తుందంటే ఆయన ప్రేమ వచ్చి విలువైన ప్రేమ దాంట్లో వంచన లేదు ఆ కల్వరి ప్రేమలో కల్మషం లేదు ఆ మధురైన ప్రేమలో మరణం లేదు శాశ్వత ప్రేమలో ఏం శాపం లేదు ఆయన ప్రేమలో ఏం ఎడబాట లేదు కాబట్టి ఆ ప్రేమ వల్ల ఐ వుడ్ సే ఐఎమ్ ఏబుల్ టు ఫేస్ ఆల్ ది డిఫికల్టీస్ అండ్ ది అబ్స్టికల్స్ దట్ ఐ ఫేస్ ఇన్ మై లైఫ్ సో ఆ ప్రేమ విలువైన ఆ ప్రేమ గురించి ఒక పల్లవి మీకోసం పాడాలని ఇష్టపడుతున్నాను ప్లీజ్ విలువైన ప్రేమలో వంచన లేదు కల్వరి ప్రేమలో కల్మషం లేదు మధురమైన ప్రేమలో మరణం లేదు శాశ్వత ప్రేమలో శాపం లేదు ఏ సయ్య ప్రేమలో ఎడబాట లేదు ఏ సయ్య ప్రేమలో ఎడబాట లేదు అద్భుత ప్రేమలో అరమరికలేదు అద్భుత ప్రేమలో అరమరికలేదు విలువైన ప్రేమలో వంచన లేదు కల్వరి ప్రేమలో కల్మషం లేదు before i wind up i'd like to say only one thing there are lots of lots and lots of problems in this world rakrakala problems unnai asalu uhinchukodam koda koda manaki chaala kashtam alanti rakrakala problems unnai kani anni problems ki nenu chusina oke oka solution yesu christ idi cheppadaniki nenu bhagyam chesi undali ani naaku anipistundi god bless you all have a